，我爱你。啊啊啊了解技能啊，什么九连，什么秋音，对我来说，你们都一样碍事。不管你是九。还是什么秋叶，以后别再来烦我。身上貌似已经没有了少爷农的气息。哎，他暂时醒不过来了，被他最心爱的九莲所伤。你说这些人怎么这么笨，想要杀死我，结果呢，却伤了他最想保护的人。这样也好，你的法力就不再受到束缚了。圣君，如何？舒服吗？我想，你应该是没尝过当阶下囚的滋味吧？来，你在这个笼子里啊，法力再高都没有用的。的确，这种滋味我是第一次尝，当然没有你更清楚了。你，这，我还记得三界大战时你的样子。那时你还不需要假手他人，只可惜后来你只剩下所谓的力量，被封印在虚空中千万年。我没想到你现在又要重蹈覆辙。看来，这千万年中，你的智慧没有一点长进。不可！难道你要中他的计吗？
你想想，圣君在我们手里是多大的一个筹码呀！我们只要以他为要挟，不仅应龙卫不敢轻举妄动，整个皇室都会不惜一切代价来保他的安全。这么重要的一个筹码。怎么能因为一时之气而妄下杀手呢？嘿，我差点就中了你的激将法。凌霄，没想到你还是那么善于洞察人心啊！彼此彼此。真可惜，以你的功法和智慧，要比神王高多了。你替他效力，岂不是太屈才了？哼，你你什么意思？没什么。我突然想起，多年前。我曾在池中养过一尾鱼。当我在池边看鱼的时候，鱼也在看着我。那时候，我以为它是我眼中的景色，但是现在想想，我又何尝不是他眼中的景色呢？可见，有的时候，谁是谁的玩物。还说不好呢。哼哼。我看你快死了，我让你逞一下口舌之快。你呀。还是你棋高一招啊！哼，谬赞了。圣君的离间之计，不会是你受了他的挑唆吧？圣君的话倒是提醒了我，让我想解开一个一直困扰我的问题。什么问题？明霄，你想要的到底是什么？我不懂你何意。以你的法力不在我之下，而你却心甘情愿的一直辅佐于我，是想跟我共享三界吗？三界大战时，就会站在我这边。所以，你做这一切，究竟是为了什么？人的想法不是不变的，过去不屑一顾的东西，会变得视若珍宝。我也不能免俗啊，人王，再有三日就是日食之日了，你我成败在此一举。我们与其在这儿互相猜疑，不如走进山谷。看一看神魔傀儡和赤血阵的进度吧
，人人都是我是救世之人。可是，我到底救了谁？叮咚！你才是女娲娘娘留下的真正的那颗种子。在想什金童哥，金童哥，哎，九莲，你没事吧？是我杀了他，是我杀了金童哥，是我杀了他。不要怪自己，这不是你的错。神王，一定要帮金童哥报仇！你一定要帮他报这个仇！你现在最重要的，就是养好身体，其他的事情先别想。我真的恨不得亲手杀了神王。我怎么修炼，我都没有办法让无人之剑开放，我根本救不了大家，也没有办法替大家保证。静宁，我不许你说这样的话。我们大家相信你，把命交给你。是因为只有你能对抗神王，只有你才能拯救三界。你要是这样就逃避，这样就退缩，你怎么对得起大家的信任？金宁哥，我们从来没有人怀疑过你，你就是女娲的种子。你知道我为什么会来到你身边吗？我本来是一条小青蛇，很多年前被黄渤所救。收在西夏为徒。自从师父见了你之后，就开始担心你，然后让我暗中保护你。师父自始至终都相信，你就是那个可以救世的人。根本就不应该需要
神魔傀儡，在日食之日就会见好。到时候，三界就会卷入更大的灾难中去。金宁，我们不能再颓废下去了。你一定要有耐心，不要怀疑自己，更不要现在就放弃。锦宁，你这个时候千万不能放弃，你要相信自己。你不要忘了，木头现在还在无间门里边，还等着我们大家去救他呢。禀告神王，神魔傀儡已经全部建造完毕，请您查验。太好了。我的神魔傀儡终于要完成了，现在还不是高兴的时候。待我先检测一下，才知道是否真的值得高兴。现在，你可以高兴了。啊！神魔傀儡能顺利完成，多亏了木子硕把最精密的头部做好了。你的功劳不小啊！谢神王。木子硕，我很欣赏你的才华，不知道你愿不愿意今后就留在我身边。做我的专属傀儡师，我愿意。嗯，那你一旦归属于我，你就跟你最好的朋友纪宁成为了敌人，跟自己的朋友刀剑相向，不后悔吗？我是一个傀儡师。我毕生最大的愿望就是用最好的材料，做最强的傀儡。能够满足我这个愿望的，唯有神王爷。好，我欣赏你的野心。从现在开始，你就是我的专属傀儡师，你可以随意的在无间门中自由行动。谢神王，且慢。我认为这样。似乎不妥。怎么，你不信任木子硕？并非不信任，只是现在正值非常时期，纪宁等人不知何时会来攻打无间门，让木子硕在无间门任意走动并不安全。依我看，先让他在安全之处待上一段时间，等到神王掌控赤明界域之后。再让他一起共享圣果，这样才算妥当。嗯，很有道理。那这件事情就你来安排吧木子说：“为了保证你的安全，你先回到这里待上一段时间。看在邋遢道人对你的情分上，我不会让你死。但在此期间，你最好不要有什么异动，否则，我可不能保证你能活着出去。”
神龙傀儡已经建成了，一切都很顺利。洞里，大师兄，我会帮你们报仇的，我会守护驰名奇域。神魔傀儡已经完成，我们的大计已经完成了一半。你还为何事忧心忡忡啊？神魔傀儡虽然已经完成了，但至此这能量还没蓄满，连日食之日，只差两天就到了。我岂能？我忧心忡忡啊！我们手上有上好的筹码，此时不用，更待何时啊？你指的是圣君？以往。我们把修道者抓来，炼制赤血阵。可是普通人再多，也赶不上一颗种子厉害。如今圣君在此，只要我们把消息放出去，放出消息，以他为诱饵，纪宁他们能不来救他吗？嗯，此计甚好。不过，我还是有些担心。不知道他的无人之剑是否已经练到开封了？金宁再厉害，我们也不怕他，因为他的软肋始终握在你我手里。软肋？灵雨薇不是已经走了吗？不是还有一个木子硕吗？这再过两天就是日食之日了，这把无刃之剑要是再不开刃的话，我们该怎么办啊？不好了，不好了，不好了，不好了，不好了，出事了！圣君出事了！神王称在今日日落之前，要把圣君投入到赤血阵中，炼化成能量，怎么办啊？这日食之日很快就会到来。一定是赤血阵的能量还没有蓄满，随神王才会下此毒手。可神王老谋深算，他势必会严阵以待，我们恐怕难有胜算。圣君是整个赤明界域的精神领袖，一旦圣君身死，群龙无首，整个赤明界域将会不攻自破。所以，就算胜算微乎其微，我们也要背水一战了。还要救子硕，我们不可以硬攻，只能智取。我觉得木子硕应该不难救，因为他帮神王建造了神魔傀儡，神王对他的戒备心还没有那么大。我跟你们一起去吧。这样吧，空清、莫尘，还有九莲去救木头，我跟雨薇去救圣君，分头行事。嗯，好。神王有令，谁都不能进去。就是神王派我进来看看这个人怎么样了。快开门！不行，除非神王亲自来了，否则谁都不行。莫左使的话都敢不听，赶快开门！快去救他吧！
又找到你了。哎，你不是被关起来了吗？怎么自己跑出来了？你们怎么在这儿？你怎么了，木头？喂，你怎么了？怎么怪怪的？啊、都别在这儿说了，这儿太危险了，赶紧跟我走吧。嗯，快走，走。你们怎么会在这儿？静静躺动。子硕，最近学宫发生了很多事情，一时半会儿我也跟你说不清楚。总之，静宁和余威他们去救圣君了，我们也就来救你了。圣君，糟了，我们要赶快去找静宁他们。哎，你去，你去干什么呀？都别说了，木子硕，你的师尊还等着你呢。你们都听我的吧。好，那我们跟你一起去。圣君，此地不宜久留，我们赶紧走吧。圣君，你真应该感到高兴，看看这些臣子对你多忠心。金宁，听我命令，你们赶紧离开。不管怎么样，我们都要把你带出去。没事吧？没事。圣君，你，金<笑>宁，你大概忘了，这世上有一种幻术，可以让人随意变换成他人的样子。但这种幻术，在这个世界上，只有一个人可以运用自如。你是明霄，纪宁，这个世界上没有崇高与卑劣，只有胜与败。这一次，我要让你彻底失败。当初，我亲手杀死了我自己的徒儿，反倒留下了你这个祸害。什么女娲之种？今天我要让你和他们一样，通通去死！
交给你了。城王和明校长勾的暗算，其实圣君是明校用幻术变成的。什么都别说了，先进去吧。九莲，你可试过其他方法救治他？我已经尽力了，可是他伤及了心脉，我真的无能为力了。
，是我去的太晚，都怪我。今年更是救世之主，他不可能沉睡，他会醒过来的。这样，我只能试着看说真气给他了。没有用的。纪宁气息已绝，丹田闭合，就算你强行为他输入真气，也是徒劳无功啊！难道上天真的要灭了我们赤明界域吗？我不服啊！很多人都已经白白牺牲了，徒儿真的很不明白。如果是世界真的有所谓的道，那为什么好人却要死？到底为什么？宁儿，这世间的是非善恶是共存的阴阳两面，永不会彻底消亡。人生在世。谁都会有遇到艰难的时刻，也会有无能为力、想要放弃之时。可这些正是你所必须经历的劫难。但无论如何，你都不要忘记你心中所坚持的一切。宁儿啊，你只有经过这样的历练，然后坚持下去。才会在劫后迎来新生。宁儿，记住为师的话，不要被表象所迷惑。再强大，也不过是空中楼阁，可片刻崩塌。只要心存正念，坚守善心，人人都是救世之人。之人，之人，师尊。师尊，金宁，金宁哥，你醒了！啊，金宁哥，金宁哥醒了！金宁哥醒了！我就说吧，金宁哥一定会醒的。让你们担心了，对不起。赤血镇的能量虽满，但是它的威力仍然还是不够。但若是女娲的种子落到神魔傀儡之上，那就无人能抵了。圣君，哎，看来得借你一用了。圣君依然没有被救出来，还损失了不少应龙卫啊！这一回可，可不就又成全了神王了？日食之日，神王会将赤血阵的能量注入到神魔傀儡中，然后再操作神魔傀儡。那个时候，是他最耗费能量的时候。也是他最脆弱的时候
，如果想要消灭神王，我们就要等到那个时候再动手。出事了！圣君被神王绑在无间门门口了。先不要轻举妄动，这有可能是个圈套